Chapter 5, Biblical Foundation, Spiritual Hunger and God's Word. Uh, jetzt sind wir im uh, biblischen Fundamenten, Kapitel 5, Geistlicher Hunger und Gottes Wort. And what we're going to be going through are the supplemental notes. These are notes that you can download that add to our booklet. Und was wir jetzt noch hinzufügen zu, diesem, zu dieser fünften Botschaft, ist, sind diese unterstützenden Notizen. Da werden wir jetzt einige erwähnen, aber ihr könnt euch das selber herunterladen. Vom, uh, von so this is like a bonus session for you. Ja, das ist jetzt eine Draufgabe für euch von, vom Kapitel 5. And we won't go through all of the content, but we'll hit some of the highlights. Aber wir werden jetzt nicht alles durchgehen, was auf diesen unterstützenden Notizen steht, aber die Höhepunkte werden wir anschre anschre äh, anschneiden. The first topic that we look at is how we got the Bible. How did we get it? Und die erste, das erste Thema wird sein, wie haben wir die Bibel überhaupt bekommen? The Bible is inspired by God. Diese Bibel ist von Gott inspiriert. And we have two scriptures to back up that statement. Und wir haben zwei Schriftstellen, die diese Festlegung, die ich gerade gemacht habe, unterstützen. 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17. Uh, in 2. Timotheus 3 16 und 17. And it says all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction and for instruction in righteousness that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Da heißt es im 2. Timotheus 3, 16 und 17, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Überweisung in der Gerecht Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. The Bible, the scriptures are God breathed, they're inspired by him. Die, das Wort Gottes wurde von Gott inspiriert. In 2 Peter, we have in chapter 1, verse 20 to 21, this is what God's word says. It oh. says, knowing this first, that no prophecy of scripture is of any private interpretation. For prophecy never came by the will of man, but by holy men of God, they spoke as they were moved by the Holy Spirit. Und das ist jetzt im äh, 2. Mose 1, 20 und 21. <lacht> da heißt es, indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. So, how did we get the Bible? It came from God. So, wie haben wir die Bibel bekommen? Wir haben sie von Gott selbst erhalten. The Bible as we have it today is made up of 66 different books. Und wie wir, die Bibel, die wir heute kennen, besteht aus 66 verschiedenen Büchern. It was written over a time frame of 1600 years. Und es wurde geschrieben in einem Zeitraum von über 1600 Jahren. Now, from about 1500 BC to around 100 AD. That's und, the time frame. Und zwar die Zeitspanne circa 1500 bevor Christus und bis 100 Jahre nach Christus. God used more than 40 different kings, prophets, leaders and even followers of Jesus to write down these scriptures. Uh, und der Herr hat uh, uh, Könige, Propheten, uh, Leiter, Nachfolger Jesu verwendet, um diese Bücher zu schreiben. The Old Testament has 39 books. Und das Alte Testament besteht aus 39 Büchern. And the New Testament has 27 books. Und das Neue Testament besteht aus 27 Büchern. The Hebrew Bible, the scriptures that the Jews use, it's the same text as the English Old Testament. Und die hebräische Bibel uh, hat denselben Text wie unsere englische Bibel im Alten Testament. They arrange the books slightly differently. The order of the books is different, but the content is the same. Und die Anordnung der Bücher ist etwas unterschiedlich, aber der Inhalt ist dasselbe. The Old Testament was written primarily in the language of Hebrew with some few chapters in Aramaic. Und das Alte Testament 
wurde hauptsächlich geschrieben in der hebräischen Sprache mit ganz wenigen Ausnahmen von Arabik. Uh, they wrote on materials such as stone, they wrote on clay, leather and papyrus. That was the medium on which they wrote Und those scriptures. Und die Mater Materialien, die sie verwendet haben, um die Bibel zu schreiben, bestanden aus Stein, aus Lehm, aus Leder und aus Papyrus. The New Testament, it, well, it was written in Greek and it was written on papyrus and leather. Und das Neue Testament wurde in der griechischen Sprache geschrieben und es wurde aufgeschrieben auf Leder und Papyrus. The books of the Bible have been received by God's people as God's word for thousands of years. Und tausende von Jahren wurden die Bücher der Bibel uh, angenommen und anerkannt als Gottes Wort uh, von den Menschen, die mit Gott gehen. The original manuscripts, the original writings have not been preserved, but the scripture, what has written, has been preserved by copying. We have copies of those originals. Und die Originalmanuskripte haben nicht überlebt, aber das Wort Gottes wurde dadurch uh, Buchstabe für Buchstabe weitergegeben durch uh, ein einmaliges Kopieren. For the Jews, there was a whole category of people dedicated to meticulous and careful copying. Those were the scribes. Ja. Und die scribes heißen sie uh, im, im Hebräischen, die waren also wirklich geschult, genauestens zu kopieren. Before modern printing presses, the Bible was copied by hand. Und bevor es die moderne Buchdruckereien gab, wurde die Bibel uh, immer wieder kopiert uh, mit Handschrift. The Old Testament was copied by Jewish scribes who developed a method. They had a system of assigning numbers to letters and then mathematically calculating it so that it all lined up, there would be no errors. Und uh, die Juden, die haben also ein, ein, ein System entwickelt mit den Scribes, das heißt die Schreiber, und damit sie sicher waren, dass hundertprozentig die Kopieren mit den Originalen übereinstimmen. They would count the letters and the words to verify the accuracy of every single copy made. Und die haben sogar die Buchstaben und die Wörter gezählt von jeder Kopie, um zu garantieren, dass die, dass die Kopien der, dem entsprechen, was sie kopiert haben. They wrote on fine animal skins uh, called vellum or parchments, and those were used for well over a thousand years. Und die haben uh, feines Leder verwendet, also das ist uh, Haut von Tieren, das haben sie vellum genannt oder parchment, und das wurde über tausend Jahre verwendet, um die Bibel zu kopieren. Some of the earliest manuscripts that we have in different museums around Europe and in different parts of the world come all the way back from 300 AD. Und uh, die ältesten Kopien, die wir in manchen Museen auf dieser Welt haben, komm, uh, gehen zurück bis auf uh, 300 Jahre nach Jesus. The Bible was the first complete book ever printed on a printing press. Und die Bibel war das erste Buch, das je in einer Buchdruckerei gedruckt wurde. The movable type of the Gutenberg press, that was back around 1455 AD, the Latin Bible was done on a printing press. Und so circa 1455 uh, nach Jesus wurde die von der Gutenberg Presse die erste Bibel gedruckt. And that invention was perhaps one of the most significant uh, events that happened to help the spread of the word of God because the printing press allowed many copies to be made. Und uh, die, die Erfindung oder die Einrichtung der Gutenberg Presse war wahrscheinlich das allerwichtigste Ereignis, um die Bibel uh, unter die Menschen zu bringen. There is a lot of evidence that the Bible that we have today, these scriptures right here, are very true to the original writings. Ja. Und wir haben genug Beweise, dass die Bibel, wie wir sie heute haben, uh, unwahrscheinlich nahe oder total nahe der originalen uh, Übersetzungen ist. There is more evidence. More evidence exists today to confirm that the Bible is 
uh, as it's supposed to be than any other ancient manuscript, that it's original, we have it in its form as it was originally written down. Yeah. Also, es ist, die Bibel ist das, uh, da hat man am meisten Beweise, dass die Bibel wirklich ein, ein echtes historisches Dokument ist und so übertragen wurde, wie sie ursprünglich geschrieben wurde. Of the thousands of copies of the uh, New Testament that were made by hand before uh, 1500 AD, we have over 5,600 Greek manuscripts. They still exist today, or fragments of them, parts of the manuscripts. Von den tausenden Kopien des Neuen Testamentes, die von Hand geschrieben wurden vor dem Jahr uh, 1500 nach Jesus, gibt es noch 5,600 griechische Manuskripte, die als Ganzes bestehen. The text of the Bible is better preserved than any other ancient manuscript. Und die, die ganzen Schriften der Bibel uh, sind besser bewahrt worden als alle anderen antiken Schriftstücke zusammen. The discovery of the Dead Sea Scrolls in 1947, it confirmed this astonishing reality that these copies, how well preserved they were over time. Yeah. Uh, Im Jahr 1947 haben sie die uh, Dead Sea Scrolls entdeckt. Das sind alte, alte uh, Schriften von der Bibel. Und uh, uh, es gibt nur ganz, ganz wenige uh, kleine Unterschiede im, der, im Kopieren. Aber nichts wurde dadurch von, dem Aus, von den Aussagen Gottes verändert. Sure, there are very minor copying variations. Das sind eben ganz kleine uh, Unterschiede in, in den Kopien, aber die haben nicht den Inhalt des Wortes Gottes verändert. But none of that affects uh, the content of what we believe about God and, and his work in the world. It doesn't change doctrine of theology at all. Ja, diese kleinen Unterschiede bringen überhaupt keine uh, Fragen in, in die Gesamtlehre der Bibel. Es sind einfach nur geringfügige Unterschiede. As the Bible was carried into other countries, it was translated into the languages of those countries. Und wie die Bibel dann sich ausgebreitet hat in andere Länder, wurde sie dann übersetzt in die normalen Landessprachen dieser Leute. God's people wanted other people to know God's word. Und die 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 Menschen, die Gott kannten, die waren sehr darauf aus, dass auch andere Menschen Gott kennenlernen. Actually, the translation of scriptures is probably one of the most um, important factors to the spread of Christianity around the world. Also, die Übersetzung des Wortes Gottes in die verschiedenen Sprachen uh, ist wahrscheinlich die beste Erklärung, dass die Bibel sich rund, uh, rund um auf der Welt verbreiten konnte. Let's look at that progression in translation. Jetzt schauen wir mal. Uh, wie, wie hat diese, haben diese Übersetzungsarbeiten zugenommen? In 200 AD, the Bible was translated into about seven languages. Uh, 200 Jahre nach Christus wurde die Bibel ungefähr in sieben Sprachen übersetzt. By 900 AD, it was only in 13 languages. Und bis uh, 900 nach Jesus uh, gab es circa 13, 13, 1, 3 Sprachen, in die die Bibel übersetzt wurde. But then a big jump came in modern times. In 1980, we already had the Bible in 1,100 languages. Und dann kam ein großer Sprung. Im Jahr 1980, nach Jesus, wurde die Bibel schon in 1,100 Sprachen übersetzt. And today, we have the Bible in more than 3,400 languages, and every year, the number keeps increasing. Und jetzt haben wir im Jahr 2020, uh, über 3400 Übersetzungen von der Bibel und es nimmt weiterhin zu. People must have the Bible in their language. Und die Menschen, es ist wichtig, dass die Menschen die Bibel in ihrer Sprache bekommen. So they can read the message of life and hope and of salvation. So dass sie selbst die, die Botschaft des Lebens, der Hoffnung und der Errettung lesen dürfen. Do you know the Bible is the most printed and read book in the world? Wisst ihr, dass die Bibel das Buch ist, das am allermeisten ge, uh, gedruckt wurde und gelesen wird. This is a bestseller. I hope you have a copy. Das ist ein Bestseller. Ich hoffe, du hast eine Kopie davon. However, there is still work to do. 
Aber es gibt noch weiterhin Arbeit zu tun. Millions of uh, gedruckt wurde und in a language that they speak or understand. Millionen Menschen haben noch nicht die Bibel in ihrer eigenen Muttersprache. As of 2022, there is more than a thousand languages that are still untouched by Bible translation. Und uh, im Jahr 2020 haben wir noch tausende von Wortfamilien, die ihre Bibel, die die Bibel noch nicht in ihrer Sprache haben. And some of you listening, you might be involved in translation projects or funding of the Bible translation projects. Und Keep it up. Ja, wenn du gerade zuhörst und du bist schon involviert in diesem Programm oder in diesem Traum, dass die Bibel in allen Sprachen der Welt übersetzt wird, bleib dran. It is such an important work. Es ist so wichtig. I want to go into now, uh, going from how we got the Bible to another topic, which is the proofs for the Bible. Und wir haben uns jetzt befasst mit dem Thema, wie, wie haben wir die Bibel bekommen. Aber jetzt wollen wir einen anderen Schwerpunkt betrachten, die Beweise für die Bibel. And specifically I'm going to look at the New Testament. Und ganz besonders werden wir uns auf das Neue Testament konzentrieren. Archaeological findings that help confirm the Bible's accuracy. Und es gibt ganz viele archäologische Funde, die uns helfen, die, die Klarheit und die Wahrheit, die, also wie, wie, wie genau die Bibel übersetzt wurde, bestätigen. There are very, very many archaeological finds that confirm the Bible. We're just highlighting a few. Es gibt ganz, ganz viele archäologische Funde, die die Bibel bestätigen in ihrer Echtheit. Wir wollen nur einige davon betrachten. So when the Bible mentions a location, we can find that location today. So wenn die Bibel über einen besonderen Ort spricht, dann können wir diese Orte sogar heute finden in Israel. When it mentions a person, we know from history and historical records that those people existed, they actually lived in the time that is mentioned. Und wenn wir dann von verschiedenen Personen lesen, wissen wir, die, dass die auch zu der Zeit gelebt haben. So archaeology, modern archaeology, definitely helps confirm the Bible. Und die moderne Archäologie hilft sehr, die Bibel zu bestätigen und zu bekräftigen. There is a cave in Bethlehem. Da ist ein, 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 eine Höhle in Bethlehem. Likely the place of Jesus' birth. Und, und ziemlich wahrscheinlich ist das der Ort, wo Jesus geboren wurde. And it has had a church building continuously there, a place that has been recognized as Jesus' birth since 326 AD. Seit 326 Jahren nach Jesus steht an diesem Ort, über dieser Höhle, eine Kirche, die besteht heute noch. I myself have visited that site, and it's really quite a holy place. Ich selbst war an diesem Ort, ich auch. Und es ist ein sehr heiliger Platz. Then you have Nazareth, the hometown of Jesus. Dann lesen wir von Nazareth. Das war die Heimatstadt von Jesus. It exists today. You can go and visit. Und diese Stadt besteht heute noch. Du kannst hingehen und sie besuchen. Bethsaida, the ancient harbor city mentioned in the New Testament. It was discovered in 1987. Und Bethsaida, eine antike Hafenstadt, wurde 1987 entdeckt. There's a house church in Capernaum that uh, from the time of Jesus and it was discovered in 1968. You can go to Capernaum and see it today. Yeah. Und da gibt es eine Hauskirche, eine Hausgemeinde in Capernaum, von der wir lesen. Uh, und die wurde jetzt entdeckt in 1968. Actually, a visit to Capernaum is really a wonderful visit. You can go there and see the synagogue that Jesus spoke in. Also Kapernaum zu besuchen ist ein sehr wertvoller, ein sehr wertvolles Erlebnis. Uh, and that was also discovered in 1968. Und uh, diese Synagoge in Kapernaum wurde auch 1968 entdeckt. It's quite a wonderful experience as you stand there today among the ruins and you can see the shape of the structure and imagine, wow, I'm standing in the very place Jesus stood at and spoke from. Und uh, ich sage euch, es ist sehr ein großes Erlebnis dort zu stehen, in diesen Ruinen und zu wissen, du stehst auf dem Boden, den Jesus auf dieser Erde betreten hat und wo er gelehrt hat. Gergesa, the place where Jesus cast out demons. Gergesa, wo Jesus Dämonen ausgetrieben hat. It was discovered in 1970 on the east side of the Sea of Galilee. Und 1970 haben sie dieses, diesen Ort entdeckt auf der Ostseite von uh, Segenesaret. 
Jacob's well. It can be visited today in Sychar. You can go and visit it there in the West Bank. Und die, die Quelle uh, Jakobs, die kannst du heute noch besuchen. Das ist near Sychar. Jericho, where Jesus met Zacchaeus. It still exists today. That und, city is there and has been there for thousands of years. Und Jericho, die Stadt, wo Jesus den uh, Zacchaeus getroffen hat, besteht heute noch. Kannst du besuchen, war dort, ist dort seit tausenden von Jahren. The pool of Bethsaida that is mentioned in the New Testament, it was discovered in Jerusalem in 1956. Uh, there's an ins Pontius Pilate has his name inscribed on a piece of stone. It was found in Caesarea in 1961. Yeah. The Pontius Pilatus er ließ seinen Namen eingravieren auf einen Stein in Caesarea und der wurde 1961 entdeckt. Caiaphas, der uh, High Priest at the time of Jesus in, in his trial, his family tomb was discovered accidentally by builders in Jerusalem in 1990. Und uh, Caiaphas family, Familiengrab wurde entdeckt rein zufällig durch uh, Baumeister in Jerusalem in 1990. Crucifixion evidence was found in 1968 from bones that showed the signs of crucifixion from someone who was crucified all the way from the time back at Jesus' same time frame. Ja, und die Kreuzigung, die Beweise der Kreuzigung fand man 1968 von Knochen, die zurückgehen auf diese Zeit. That proves that that method of execution was used, and it was used at the time of Jesus. Und das beweist, dass diese diese uh, Todes, uh, also wie man jemanden kreuzigt zu Tode, dass das bestanden hat und diese Knochen kommen aus der Zeit von Jesus. Jesus' burial place has had a church building on it since uh, 340 A.D. Now for for. <coughs> A thousand seven hundred years there's been a church building at that site and on that location. Und uh, über 1700 Jahre steht bereits eine Kirche auf dem uh, Platz wo, in, von dem Ort, wo sie Jesus begraben haben. Just recently, in 2005, the Pool of Siloam was discovered. Und erst uh, uh, ein paar Jahre, vor ein paar Jahren, haben sie den, das, den Pool von Siloam uh, entdeckt. Uh, a fishing boat from the time of Jesus was discovered in the Sea of Galilee during a time of great drought. The Sea of Galilee, uh, the water level was very low. And in 1986, they found this fishing boat from the time of Jesus' same time frame. That's archaeology confirming the things in the Bible. Yeah, also die Archäologie bestätigt die Dinge aus der Bibel. Fischerboot wurde entdeckt im See, uh, See Genezareth. Uh, während einer Trockenzeit in 1986, das kann man sich jetzt anschauen. There are so much proof and so much evidence, we've just mentioned a few things, and there's so much more. Es gibt so viele Beweise, so viele ja, Bestätigungen von diesen ganzen uh, Ereignissen mit Jesus. Uh, wir haben nur hier einige erwähnt, aber es gibt viele mehr. All you have to do is travel to Israel today. And walk around, and you'll see the places mentioned. You'll see the valleys and the hills and the mountains, all exactly as the Scripture describes them. Und du musst nur uh, die Bibel lesen. Also überall findet man Beweise von dem, was die Bibel beschreibt. Now let's look at another topic: Bible study. Why should we study the Bible? Jetzt noch einmal ein Thema, das wir be beleuchten wollen. Warum sollen wir die Bibel studieren? God's Word can transform your heart. And transform your life. Das Wort Gottes kann dein Herz und dein uh, ganzes Leben uh, transformieren. The Bible was written to be read with the mind, but also with the heart. Die Bibel wurde geschrieben, um mit unserem Denken, aber besonders mit unserem Herzen zu erleben. Gotta let the Word of God travel from our head into our heart. Es ist so wichtig, dass das Wort Gottes von unserem Kopfwissen in unser Herz kommt. We read and study the Bible because we want to know God. Wir lesen die Bibel und studieren die Bibel, weil wir Gott erkennen wollen. We want to know his word so we can enjoy him. Wir wollen sein Wort wissen oder erkennen, damit wir es genießen können. The Bible gives us direction for life. 
Die Bibel gibt uns die Richtlinien fürs Leben. It gives us comfort and hope. Es gibt uns ja uh, Komfort und Hoffnung, also es gibt uns Sicherheit. And it exposes our innermost thoughts and, and our desires. It helps us to become pure and holy. Und das Wort Gottes wird unsere tiefsten Gedanken und Wünsche offenbaren, so dass wir rein und heilig werden können. What other ancient writings or poems do that? Welche anderen antiken Schriften können das bewirken? There's something so unique about the Bible. Es, die Bibel ist so einmalig. Read it and see for yourself. Lies die Bibel und schau dir über, über uh, Prüfe selbst. The last topic in this supplemental notes I want to look at is Bible translations. Und die, das letzte uh, Topic, die ich noch anschauen möchte, ist uh, über die Bibel uh, Übersetzungen. Uh, people ask, why are there so many different Bible translations, especially in the English language? Und people fragen, warum gibt es denn da so viele Bibelübersetzungen, besonders in der englischen Sprache? <coughs> well, some reasons for that is that words change. Und einer der Gründe dafür ist, dass Worte sich verändern. What I mean by that is that modern language keeps changing constantly. Und was ich damit sagen möchte, ist, die moderne Sprache ist dauernd im Wechsel. And so translators strive to use language uh, of everyday life. So versuchen diese ganzen Übersetzer eine Sprache zu finden, die dem normalen Leben entspricht. Another reason is that uh, ancient manuscripts keep being found. Und ein neuer Grund, warum die Bibel trans, uh, immer wieder Übersetzungen herauskommen, ist, dass alte uh, Manuskripte entdeckt werden und die werden studiert und dann kommen ganz kleine Veränderungen und dann kommen eben neue Übersetzungen. Yeah, those give us new evidence. Die geben uns wieder neue Tatsachen. Also, our understanding of ancient languages continues to ja. increase. Außerdem uh, ist auch uh, Verstehen die Männer diese oder Menschen diese antiken Sprachen immer besser? You see, the Bible was written with hundreds of words that are no longer in use, and some of them, their meanings, the nuances of their meanings may have been lost. Ja, die Bibel wurde geschrieben uh, mit hunderten Worten, die man heute nicht mehr versteht. Und so ist die Bedeutung dieser Worte verloren gegangen. So scholars continue to discover the meanings of certain words and phrases And, and so they want to update the translations. Und so die Bibel, uh, diese Bibelschreiber oder diese, die die Bibel studieren, wollen immer, uh, entdecken immer wieder neue Bedeutungen für Worte und für Aussagen. Und deshalb wollen sie das auch in den Übersetzungen wieder neu klarstellen. And I believe that the Holy Spirit guides these translators, uh, those that are seeking him, and as well in the work that they're doing. Und ich glaube, der Heilige Geist ist da sehr am Wirken, dass diese Arbeit immer noch mehr akkurat wird. But good enough for you, today we have modern tools. We have our phones, we have our laptops. Aber heute haben wir ja moderne, mehr, mehr, uh, moderne Fähigkeiten mit unseren Laptops und unseren Telefonen. And we can look up the manuscripts and see the, them there in Hebrew. We can see the Aramaic, we can see the Greek and we can study it straight from the original language if you so want and desire. Und wir können natürlich mit diesen modernen Medienmitteln die, uh, die Übersetzungen der Bibel in verschiedenen Sprachen sehen. We have so much right at our fingertips. Wir haben so viel direkt mit unserem, ja, mit unserem Telefon. But I think the real question comes on not whether or not you uh, agree with the translation or not, but whether or not you're going to read and apply God's word. Die wichtige Frage ist nicht, ob du mit der Übersetzung übereinstimmst, sondern ob du dem Wort Gottes erlaubst, dein Leben zu berühren und zu verändern. Any objection that you might raise, any excuse that you might try to bring up, there's an answer for it. If you really diligently seek into God's word, you'll find that it has meaning for you and for your life. Ja, alle Fragen, die du hast, alle ja, Fragezeichen in deinem Leben, die Bibel hat die Antworten dazu. Studiere das Wort Gottes und du wirst sehen, Gott wird dir die Antworten geben. Don't let the Bible sit on the shelf. Pick it up, read it and obey what you read. Ja, lass die Bibel nicht in einem Buchregal stehen, sondern lese sie und tue, was sie sagt. 